你们知道疯狂的贵宾是什么样子的吗？对的，就是你们想的那个样子。那你们见过像贵宾一样疯狂的萨摩耶吗？今天就带你们去见识一下。就是我们今天的主角波比，波比同学一出门蹲下就是尿，这个小男孩真的一点都不顾忌的。波比大小便完就开始放飞自我了，精力全力释放，火力全开，就是觉得这绳子太碍事了。波比对这绳子是恨之又恨，要不是这绳子，他早就跑得无影无踪了。可惜他就是咬不断，就是跑不掉。据主人透露，波比是一个贪吃狗，经过杀井盖时也不忘舔上两口，这时我的嘴角微微上扬。波比同学走路极度不老实，盯上你的脚就要去绊你，还要去扑你一下，人走路也不能正常的走了。这样主人苦恼的事情还是如期的发生了。他会对人做这些羞羞的动作，他做这些羞羞的动作是一点都不会挑人的。遇到了就要去骑一下，最好笑的是他做完下落后。还意犹未尽地在原地抖两下，从而导致主人更加不敢带他出去和别人接触了。宝贝，我们出去了，来走。宝贝，哎，慢点，慢点。出门的状态就是不等人，还会拉着走。我们专业的助教在旁边等待着，纠正波比同学的行为问题。助教这姿势是要出手了。葵花点穴手。啊、经过了十五天的室内训练，我们要开始室外训练的过渡了。今天出门必须要好好打理打理一下，美美的出去，走起路来都能带点风。我们先到电玩城先玩两把吧，不对，先到电玩城展示一下坐定效果。呃，还是太年轻了。再来一遍。这主要看两点，放神和开门。这两点都过了，那波比同学的状态就相当的不错了。走路人的经过也不会影响到他，不会像以前一样见人就扑，见人就骑，能稳稳当当的坐在外面等待着主人的归来。面对落单的小孩也一样不会乱来。波比同学的坐定等待，优秀，给个大大的奖励。在路上，波比同学走着走着就往草地里走，肯定要大小便了。草地大小便也很稳定了。都说狗狗怕复杂的环境，那我们直接去大马路，平稳的状态，无论是白天还是晚上，依旧四平八稳的。多日的训练，奖励一下，自己吃个面吧。波比同学就在外面等等呗，他可以抵挡得住诱惑的。现实是残酷的，老板娘几下子就把他诱惑进来了。他在老板娘那撒娇卖萌，只为了一口吃的。这撒娇卖萌的家伙完全看不出以前是一只调皮精，在多种的生活环境中一步一步巩固他的行为习惯。模仿主人的生活环境，让在这里的好习惯更好的、更快的衔接到主人的环境中，这样他才能在这社会环境中活得更久。波比同学很快就毕业了，波比学得很好，期待主人学得更好。烦死你了，波比同学今天要毕业了，现在波比同学就算见到主人也不会过于的兴奋。接下来我要进行三分教狗、七分教人中的七分教人，这个阶段非常的重要。你不要迁就他，让他来迁就你，他自己会去找你的脚在哪里，然后靠在身边。你不要去随他的意思来。如果他已经来到旁边了，你要让他先坐下。如果他靠好了，给他讲。你自己情绪一定要放开，你知道吗？你不要太紧张，一紧张他也做不好，知道吧？你老觉得他做不好，他他就会做不好的。经过学习坐靠训练，已经稳定的掌握了随行的核心。随行的效果肯定是水到渠成的
即使来到大马路旁，主人带着波比一样信心十足。主人已经没有刚才的紧张了。有神随行，主人已经学得很好了。那下一步就是无神随行，直接上吧。狗狗有稳定的基础，主人也不紧张，那出来的效果必须是杠杠的。主人学习知识是很快的。特别是在狗狗有稳定的基础的情况下，只要用心学习，那就可以很快的掌握管理狗的能力，在很多生活环境中都能用得着。像现在波比直接在嘈杂的环境下都能四平八稳的在商店外等待主人的回来，这依靠主人的准确口令之下。上下车依然是很多人的痛点，这一样要主人下达准确的口令。是的，如果狗狗都不知道你的意思，那它怎么准确的做出相应的动作呢？上去，上去，上去。女人换个位置。上去。看波比主人只是换了一个位置，波比就能做出准确的对应动作。在他做的很好的时候，给他开心奖励，那这就是一次成功的训练。一次成功的训练之后。下一次他会做得更好。我们回顾一下以前波比的样子，现在波比的状态是相当稳定的。希望主人保持对波比的管理，那波比好的行为习惯就会一直保持下去。